ഭാഗത്തിന്റെ ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായേക്കും നിഷ ജോസ് കെ മാണി സ്ഥാനാർത്ഥി ആവില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ തയ്യാറാകാൻ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതായി ജോസ് ടോം അറിയിച്ചു എതിർപ്പുകൾ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ജോസ് ടോം പറഞ്ഞു എന്റെ എന്റെ അഭിപ്രായം തേടിയിരുന്നു പാർട്ടിയിലെ ചർച്ചകൾക്ക് അവസാനം ജോസ് ടോമിന്റെ പേരാണ് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് സന്നദ്ധതയുണ്ടോ തയ്യാറാ തയ്യാറായിക്കോണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു കത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി ചെയർമാനായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആണ് എന്നെ പുറത്താകാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി ചെയർമാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ജോസ് കെ മാണിക്കോ സാധിക്കൂ ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ് സാറിൻ്റെ തർക്കങ്ങൾ പാർട്ടിയിലെ ആ പാർട്ടിയിലെ അംഗമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ ബാധകമാകുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേൽ എന്നാൽ ജോസ് ടോമിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ട ആളാണ് ജോസ് ടോം എന്നാണ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വാദം ജോ ബി ജോസഫ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുമായി ചർച്ച തുടരുകയാണ് ജി ശ്രീജിത്തും എം എസ് അനീഷ് കുമാറും ചേരുന്നു ശ്രീജിത്ത് എന്താണ് ജോസഫിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ആ തരത്തിലേക്കാണോ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ആ വാദങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടോ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഈ വാദങ്ങൾ മുഖയ്ക്ക് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുമോ എന്നുള്ളത് അല്പസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പി ജെ ജോസഫ് രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ചയ്ക്കായി ജോസ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ അടു അടുത്താണ് ഉള്ളത് ആ ചർച്ചയും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിലെ നേതാക്കളെ രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച നടക്കുന്നത് ഇരു വിഭാഗം നേതാക്കളെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തിയുള്ള ചർച്ചയാണ് പ്രധാനമായും ജോസ് ടോമിന്റെ പേര് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ ജോസഫ് തയ്യാറല്ല ആ നിലപാട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും മറ്റു പേരുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ജോസ് കെ മാണിയോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ആ നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ജോസ് ടോമിന്റെ പേര് ജോസഫിന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ജോസ് ടോമിന് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിഹ്നം നൽകാനാകില്ല എന്ന നിലപാടാണ് ജോസഫ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൽ എങ്ങനെ പരിഹാരമുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതും അല്പസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്തായാലും ചർച്ച ചെയ്താണ്ട് അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ഈ ചർച്ച എത്ര നേളം ഇനി നീളും എന്നുള്ളത് അറിയാനുണ്ട് കാരണം ഇരുവിഭാഗവും ഒരു ഉടക്കിന്റെ വക്കിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വഴിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും എന്തായാലും ചർച്ചകൾ അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ശ്രീത ഈ ജോസ് ടോം എന്ന പേരിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ച മൂന്ന് പേരിൽ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ജോസഫിന് കൂടി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും ഇതെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ജോസ് ഗ്രൂപ്പിനുണ്ടായിരുന്നു ജോസഫിന് കൂടി അംഗീകാരമുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്കല്ല ജോസഫിന് കൃത്യമായി ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് അല്പസമയത്തിനും ചേരുമെന്ന് കരുതുന്നത് ഏതായാലും പാലയിൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേൽ എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനം അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജോസഫ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം ഒരുപക്ഷെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു ടെലിഫോണിലായി അനീഷ് എന്താണ് അവിടുത്തെ നീക്കങ്ങൾ ആ ക്യാമ്പിൽ ഈ തരത്തിൽ ജോസ് ടോം എന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് ജോസഫിന്റെ പിന്തുണ ചിഹ്നമടക്കം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ അനീഷ് കേൾക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു ഏതായാലും ജോസ് ടോം ജോ ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും എന്ന് കരുതുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പക്ഷെ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് പാർട്ടി നിൽക്കുന്ന ഏത് ചുമതലയും ഇന്നുവരെയും ഏറ്റു നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പാർട്ടി പാലാ നിയമമണ്ഡലത്തിൽ മഹാനായ മാണി സാറിൻ്റെ അധികാരിനായ മാണി സാറിൻ്റെ പിൻഗാമിയാകാൻ എന്നെ നിശ്ചയിച്ചതിൽ പാർട്ടിയോട് വളരെയേറെ കടപ്പാടും അതേ അതിലേറെ ആദരവുമുണ്ട് ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പരിശോധിച്ച് പിന്നെ പരിശോധിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച സബ് കമ്മിറ്റി ആണ് എൻ്റെ പേര്
നിഷയിലേക്കായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൻ്റെ പേരുകൾ മൊത്തം പോയത് അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് താങ്കളിലേക്ക് വന്നത് ആരായിരുന്നു ശരിക്കും പാർട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം സംസാരിച്ച ശേഷ